हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी शहर के सुंदरपुर नेवादा स्थित नर बस्ती के बच्चों का बचपन अंधकार से घिरा हुआ है यहाँ ज्यादातर लोग भीख मांगकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं इन लोगों को भीख ज्यादा मिले ये सोचकर ये लोग अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं और उनके नाम पर भीख मांगते हैं जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने किताब कापियाँ और पेंसिल होनी चाहिए उस उम्र में उनके हाथों में कटोरे थमा दिए जाते हैं जिससे ये बच्चे अपने शिक्षा सहित तमाम बाल अधिकारों से वंचित हो रहे हैं इन बच्चों के समस्याओं से पूर्तिया वाकिफ स्थानीय प्रशासन द्वारा इन बच्चों का बचपन बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते देख स्थानीय समाज सेविका प्रतिभा जी इन बच्चों के बचपन को बचाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है उन्होंने इस नट बस्ती के 20 बच्चों के लिए अपने घर में एक स्कूल खोला है दरअसल ये इनकी बस्ती हमारे मोहल्ले के पास ही है तो इनकी बस्ती के कुछ बच्चे हमारे घर के आसपास पास मंडराते रहते थे तो मुझे एक उत्सुकता होती थी कि मैं देखूं कहाँ से आते हैं ये बच्चे मेले कुचले गंदे और कभी मांगने आते थे कभी खेलने आते थे तो मुझे एक उत्सुकता होती थी तो मैं इनके पीछे पीछे एक दिन गई तो मुझे लगा कि अरे इनकी दुनिया तो बहुत अलग है क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए उस दिन ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इनके लिए कुछ तो करूँगी आप यहाँ क्या करने आई है आप लोग यहाँ कितने महीने से आ रही हैं? चार महीना से। आपके लिए ये स्कूल किसने खोला है मैम जी आपके स्कूल में क्या क्या होता है पढ़ना होता है पढ़ाता है गेम खिलाता है और अंगूर उंगूर खिलाता है और केला वाला पड़ोटी उड़ोटी प्रार्थना होता है फिर मैडम जी टेस्टर लेता है इस विद्यालय का खर्च कैसे चलता है मैम फिलहाल तो मेरा पूरी तरह व्यक्तिगत प्रयास है ये मेरे अपने जितने भी बचत के पैसे थे वो मैंने अपने पति के विरुद्ध अपने परिवार के विरुद्ध जाके निकाले और मुझे लगा कि इन पैसों को बैंक में रखने से बेहतर है कि क्यों ना मैं इन बच्चों की परवरिश भी खर्च करूँ क्योंकि अगर इन बच्चों की परवरिश होगी तो क्या पता यही कल के बच्चे हमारे समाज के लिए कोई एक अच्छा मुकाम स्थापित कर पाए और अगर हमने इनकी देखभाल ना की उनको सही रास्ते पे ना लेके आए तो क्या पता यही बच्चे एक नाजिक तत्व तो बन के हमारे समाज के लिए खतरा बन जाए और आपकी मम्मी क्या करती हैं? बर्तन मारता है मांगने जाता है क्या मांगती हैं? भी आप भी जाती हो नहीं पहले जाती थी हाँ। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? पुलिस अभी आपके सामने क्या चुनौतियाँ हैं चुनौतियाँ तो बहुत हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है उन बच्चों को ही बार बार हमारे अपनी संस्था में लेके आना और पढ़ाना और जहाँ तक मुझे लगता है उनके माँ बाप को ही इंटरेस्ट नहीं होता है कि उनके बच्चे आके पढ़ें क्योंकि उनके बच्चे जो उनके लिए कमाई का एक जरिया है वो अपने माँ बाप के साथ बच्चे निकलते हैं भीख मांगने के लिए और आमतौर पे ऐसा होता है कि बच्चे 20, 25, 30 रुपए तो कमा ही लेते हैं माँ के साथ रह करके तो हमारे आने पर उन बच्चों की कमाई मारी जाती है जब उनके बच्चों के माँ बापों को पसंद नहीं आती है तो पहली बात कि अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते खुद जाके रोज ले आना पड़ता है हमारे पास जो वित्तीय समस्याएं हैं क्योंकि इन बच्चों को नहलाने धुलाने के लिए जो शैम्पू साबुन और जो तेल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनके ऊपर खर्च करते हैं और उनको पढ़ाते लिखाते हैं स्टेशनरीज हैं बुक्स हैं नोटबुक्स हैं और इनको बैठने के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है इनके लिए जो खेल खिलौनों की बहुत सारी चीज़ें हमने जो इकट्ठा कर रखी हैं और जो इनको हम खिलाते पिलाते हैं तो ये सब चीज़ें अभी फिलहाल तो मेरे पास से हो रही हैं लेकिन अब इनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं अभी इनको चाहिए बैठने के लिए फर्नीचर इनको चाहिए ब्लैक बोर्ड इनको चाहिए किताबें और बैग्स चाहिए यूनिफॉर्म चाहिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है जो जेन्यून है जो उनको चाहिए और मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास अब रिसोर्स नहीं रह गए हैं और मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं से मुझे प्रोवाइड हो ताकि मैं इन बच्चों की शिक्षा तो कम से कम ना रोक पाऊँ ये अनवरत चलती रहे और ये बच्चे किसी मुकाम पे पहुँचें 
और जाहिर सी बात है वित्तीय अभाव में ये सब चीज़ें रुक जाएंगी तो वापस मैं वहीं आके खड़ी हो जाऊंगी और ये बच्चे बिल्कुल वहीं करने लग जाएंगे जो वो करते आ रहे थे अभी तक चलो चलो मैं तो यही चाहती हूँ कि इन बच्चों का विकास हो और हमने इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक खाका भी खींच रखा है कि इन बच्चों को एजुकेट करना इनको एक अवसर उपलब्ध कराना क्योंकि ये बच्चे भी हमारे आपके बच्चों जितने ही समझदार हैं उतना ही उनका आई लेवल है और इनको बस अवसर नहीं मिल रहे थे हमने इनको अवसर दिया और उस उतने कम अवसर में इन्होंने इतना ज़्यादा करके दिखाया है कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी तो अभी ये 20 बच्चे हैं और मैं चाहूँगी ऐसे 200 बच्चे हों और इन सारे बच्चों के लिए एक एक हायर एजुकेशन सेंटर की स्थापना हो जहाँ पे इनकी पढ़ाई लिखाई कभी ना रुके और अगर ऐसा करने में बहुत देर भी लगती है तो मैं लोगों से अपील करूँगी सरकार से अपील करूँगी कि थोड़ी बहुत सहायता उपलब्ध मुहैया मुझे कराएँ ताकि ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो मेरे व्यक्तिगत प्रयासों के बावजूद रुके ना मैं बस ये कहना चाहती हूँ अगर हमारा जो भी ये इंटरव्यू देखे तो हम लोग के ये बच्चों की शिक्षा देने में कुछ मदद करें ताकि इन बच्चों को जो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं जो सुविधा नहीं हो पा रहा है वो आप लोग की मदद से हम इन बच्चों को सुविधा दे सके इस नट बस्ती में कुल सत्तर बच्चे हैं अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिभा जी ने सिर्फ बीस बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया था जिसमें अब वो सब संसाधनों के अभाव में असमर्थ होती जा रही हैं। शेष पचास बच्चे आज भी भीख मांगने का काम कर रहे हैं मैं चाहती हूं कि इन बच्चों का बचपन बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि प्रतिभा जी की इस सराहनीय कदम को आगे बढ़ाया जा सके आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि आप लोग वाराणसी के जिला अधिकारी मोबाइल पर कॉल करके दबाव बनाए ताकि इन बच्चों को मदद मिल सके मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए